Esta ruta de senderismo es fácil y está cercana a León. Tiene 7 kilómetros de recorrido entre la ida y la vuelta y un desnivel de 598 metros. Salimos del pueblo de la Viz y seguimos un sendero que, en rápido ascenso, nos lleva hasta la ermita de San Lorenzo, la cual se encuentra encaramada en lo más alto de unos farallones rocosos. A partir de aquí, para subir al pico Chanza, de 1.612 metros de altitud, seguimos el cordal, dando algún rodeo para evitar zonas de maleza, hasta llegar a la modesta cumbre, pero que alberga fantásticas vistas de la montaña central leonesa. La ruta aquí descrita tiene unos 7 kilómetros de recorrido y 598 metros de subida con otros tantos de bajada. Es una buena opción cuando queremos ocupar solo una parte de una jornada. La pequeña ermita de San Lorenzo está situada a 1.255 metros de altitud y se encuentra en la cima de unos farallones rocosos y más o menos encima del túnel llamado de la Gotera, en la cartera nacional 630, después de pasar el pueblo de la Viz y antes de llegar al pueblo de Villa Simpliz. Sobre esta ermita se cuenta la siguiente leyenda. Hace mucho tiempo había en los roquedos de la gotera un cuélebre que tenía a la población aterrorizada, cobrándose tributos en cabras y ovejas, y en caso de negativa bajaba su panza hasta el río Bernesga formando represas que luego vaciaba bruscamente anegando los valles. Los lugareños, cansados de la extorsión del cuélebre, pidieron ayuda a San Lorenzo, que utilizando diversas artimañas derrota al cuélebre el cual fue desterrado para siempre de estos lugares. Esto sucedió con la ayuda de los dos hermanos del santo, los cuales murieron en la refriega. Cuenta la leyenda que están enterrados en el interior de la ermita, la cual fue construida en su honor. Estas peñas donde se sitúa la ermita de San Lorenzo separan los valles de Villasimpliz y el de la Viz. Es tradición subir aquí en Romería el 10 de agosto de cada año, día de San Lorenzo, patrono del pueblo de la Viz. Cuando estamos ya muy cerca de la ermita, para acceder a la pequeña pradera donde se encuentra la puerta de esta, el sendero sube por la roca, ya hay una fuerte caída hacia la parte norte, debemos extremar en este tramo las precauciones, especialmente con nieve o con hielo. Existen en la roca unos asideros y cables que ayudan mucho y aportan seguridad, aunque a las personas con vértigo les puede resultar difícil superar este pequeño tramo. Para continuar la ruta hacia la modesta cumbre del Pico Chanza, 1.612 metros de altitud, debemos seguir la señal de GPS, ruta de Gutiló, pues no existe sendero alguno. Debemos seguir el portal sorteando la vegetación y ganando altura entre algunas peñas, y donde podemos observar algún pequeño refugio y restos de trincheras de la Guerra Civil Española.
Comparto este trabajo contigo y te sugiero que si te gustan mis vídeos te suscribas a mi canal en YouTube. También quiero pedirte que me regales un like. Gracias por ver el vídeo. Hasta pronto.